La bataille de Mossoul pourrait s'achever avant l'été. Prédiction signée, François Hollande, en marge de sa visite aux soldats français engagés dans la lutte contre le groupe État islamique en Irak. L'offensive de Mossoul piétine depuis trois mois, mais les autorités semblent décider à reprendre la main en utilisant cette fois l'arme technologique. Benoît Mousset. C'est leur nouvelle arme dans la bataille de Mossoul. Des drones fournis par les Américains à l'armée irakienne. Le groupe État islamique en avait déjà. Désormais, eux en sont équipés. Un matériel technologique indispensable pour débusquer un ennemi qui oppose une forte résistance dans les rues de la ville. Nous utilisons ces drones pour mieux surveiller Daesh. Quand on a leur emplacement, on peut déterminer les cibles. Notre objectif, c'est de les suivre à tout moment, jour et nuit. Depuis un mois, les combats piétinent. L'offensive a même quasiment été stoppée ces derniers jours. Trop de pertes dans les rangs de l'armée irakienne, un quart des troupes engagées, il a fallu acheminer des renforts. Au total, 100 000 soldats participent aujourd'hui à une bataille de rue, où les pièges sont partout. Ici, deux combattants de Daesh qui portaient des ceintures d'explosifs viennent d'être abattus. Ils se cachaient dans les maisons, mais nous sommes allés les chercher pour les achever. Si Dieu le veut, dans les prochains jours, toutes ces maisons seront nettoyées de ces rats. L'autre obstacle sur leur route, c'est la présence nombreuse de la population civile. Des habitants qui ont préféré rester chez eux plutôt que de fuir comme cela avait été prévu. Pendant deux mois, nous avons été assiégés. Toute personne qui tentait de fuir était tuée par Daesh. Depuis le début de l'offensive, le 17 octobre dernier, seulement un quart de la ville a été repris. Il faudra du temps, des semaines, peut-être même des mois, avant que Mossoul ne soit libéré.